మనము ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చే క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అంటే చూడండి ఒకసారి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ సో ఇందులో గ్రేటెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆర్ స్మాలెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఏది అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడిగే అడిగాడు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్ ఇలాగే వస్తాయి విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆర్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ అని చెప్పేసి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనకి సో ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డి ఇందులో ఏది అని చెప్పేసి ఆన్సర్ చెప్పాలంటే సో మనము ఫస్ట్ జస్ట్ విత్ ఇన్ ద ఫైవ్ టు టెన్ సెకండ్స్లో మనం ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు సో దానికంటే ముందు మనము బేసిక్ మెథడ్స్ ఫాలో అవుదాం జస్ట్ దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఒక త్రీ ఫోర్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి సో అవన్నీ చెప్తాను మీకు సో వాటి తర్వాత మీకు ఇష్టం వచ్చిన దాన్ని ఫాలో అవ్వండి మీకు ఏది ఈజీ అనిపిస్తే అది ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా రైట్ సో ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి నార్మల్గా క్యాన్సిలేషన్ మెథడ్ సో క్యాన్సిలేషన్ మెథడ్ వచ్చేసి చాలామంది మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ అయితే దే కెన్ ఈజీలీ డూ ఇట్ కాకపోతే ఏంటంటే నార్మల్గా సిఈసి వాళ్ళు కానీ బేసిక్ టెన్త్ వాళ్ళు కానీ కొంచెం కష్టంగా ఫీల్ అవుతారు సరే పర్లేదు ఫస్ట్ దాన్ని చూద్దాము సో వన్ బై టూ ఉంది అనుకోండి దీన్ని కట్ చేయాలంటే టూతో కట్ చేయాలంటే వన్ పోదు కాబట్టి జీరో పాయింట్ తీసేసుకుంటున్నాము సో ఇక్కడ ఏమైంది జీరో వచ్చేసింది టూ ఫైజా అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ దీని వాల్యూ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అయిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ త్రీ బై ఫోర్ ఉంది సో త్రీ బై ఫోర్ వచ్చేసి ఏంటంటే సో మళ్ళీ సేమ్ ఫోర్తో క్యాన్సిల్ చేద్దాం త్రీ పోదు కాబట్టి జీరో పాయింట్ తీసుకుంటున్నాము ఇక్కడ ఏమైంది థర్టీ అయిపోయింది ఫోర్ ఎయిట్ సారీ ఫోర్ సెవెన్ సా ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ అయిపోయింది కాబట్టి టూ మిగిలింది మళ్ళీ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి జీరో తీసుకుంటున్నాము ఫోర్ ఫైవ్ సా ఓకే సో దీని వాల్యూ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వచ్చింది దీని వాల్యూ ఓకేనా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇది జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇది నెక్స్ట్ సెవెన్ బై ఎయిట్ వాల్యూ తీసుకుందాము ఓకే సో మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ ఇది జీరో పాయింట్ సెవెంటీ అయిపోయింది ఎయిట్ ఎయిట్ సా సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే మళ్ళీ రిమైండర్ సిక్స్ మిగిలింది సిక్స్ జీరో నెక్స్ట్ ఎయిట్ సెవెన్ జా ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే ఫోర్ మిగిలింది నెక్స్ట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ జా అంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ దీని వాల్యూ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫైవ్ బై సిక్స్ సో జీరో పాయింట్ ఇది ఎంత జీరో సిక్స్ జీరో అయింది కదా ఎయిట్ జా ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే టూ మిగిలింది సిక్స్ త్రీ జా ఎయిటీన్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ సో ఎయిట్ త్రీ త్రీ సంథింగ్ అలా ఉంటుంది సో ఇవి మనకి వాల్యూస్ దీని వాల్యూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ ఇందులో మనకి మన నడిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే గ్రేటెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ గ్రేటెస్ట్ అంటే పెద్ద ఫ్రాక్షన్ ఏది అన్నాడు సో ఇందులో పెద్ద వాల్యూ ఏది జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ అంటే థర్డ్ వన్ సో జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ అంటే సెవెన్ బై ఎయిట్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ సో ఇది మనకు ఆన్సర్ ఇది క్యాన్సిలేషన్ మెథడ్ అంటే కొంచెము టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కదా రైట్ సో ఇది ఫస్ట్ మెథడ్ ఓకే అర్థమైంది కదా రైట్ సో అర్థం కాకుండా పర్లేదు నెక్స్ట్ ఇంకో మెథడ్ చెప్తాను చూడండి సో ఇది తీసేస్తున్నాను ఓకే సెవెన్ బై ఎయిట్ మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది కదా రైట్ అది అలాగే ఉంచేస్తున్నాను నెక్స్ట్ సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి సో ఇది చాలామంది బేసికల్గా ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ నుంచి వెళ్ళి ఇదే మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నారు వన్ బై టూ వన్ బై త్రీ వన్ సారీ త్రీ బై ఫోర్ నెక్స్ట్ సెవెన్ బై ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఎల్సిఎం మెథడ్ ఎల్సిఎం మెథడ్ మీకు అందరికి తెలిసి ఉంటుంది మ్యాక్సిమం టూ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ సో డినామినేటర్లో ఎల్సిఎం తీసుకోవాలి సో టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఎయిట్ సిక్స్లో ఎల్సిఎం తీసుకుంటున్నా టూ వన్ జా టూ టూ జా టూ త్రీ జా టూ ఫోర్ జా నెక్స్ట్ టూ వన్ జా త్రీ టూ టూ జా ఓకేనా ఎల్సిఎం వచ్చేసి త్రీ ఇంటూ టూ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ టూ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ ఫోర్ సో ట్వంటీ ఫోర్ ఈజ్ ద ఎల్సిఎం సో ఈ ఎల్సిఎంతో ప్రతి ఒక్క ఫ్రాక్షన్ని మల్టిప్లై చేయాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ బై టూ ఉంది కదా వన్ బై టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఆన్సర్ ఏదైతే మనకు అదే వాల్యూ సో ఎంత ట్వెల్వ్తో ఆన్సర్ అవుతుంది సో ట్వెల్వ్ దీని వాల్యూ ఓకేనా నెక్స్ట్ త్రీ బై ఫోర్ని సో అన్నిటినీ దీని ఎల్సిఎంతో మల్టి మల్టిప్లై చేయాలి ఫోర్ సిక్స్ జా అంటే ఎయిటీన్ దీని వాల్యూ ఓకేనా నెక్స్ట్ సెవెన్ బై ఎయిట్ థర్డ్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నా సెవెన్ బై ఎయిట్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్తో చేస్తున్నా ఎయిట్ త్రీ జా ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ట్వంటీ వన్
ఓకేనా సో ఇది ఒక ప్రాసెస్ ఓకేనా ఇందులో స్మాలెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఏది అంటే ఫస్ట్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి వన్ బై టూది సో ఇది స్మాలెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఓకేనా ఒకవేళ గ్రేటెస్ట్ అడిగాడు కాబట్టి సెవెన్ బై ఎయిట్ అంటున్నాం ఇది సెకండ్ మెథడ్ ఓకేనా ఫస్ట్ మెథడ్ అయిపోయింది సెకండ్ మెథడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థర్డ్ మెథడ్కి వద్దాము సో థర్డ్ మెథడ్ వచ్చేసి చూడండి సింపుల్గా సో మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూస్ఫుల్ అయ్యే మెథడ్ ఇది అనమాట ఓకేనా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూస్ఫుల్ అయ్యే మెథడ్ జస్ట్ వితిన్ ద ఫైవ్ సెకండ్స్లో చెప్పేయచ్చు ఇప్పుడు చూడండి ఆన్సర్ చెప్పేస్తున్నా చూడండి వన్ బై టూ నేను మళ్ళీ అవే రాస్తున్నా జస్ట్ చూడండి వన్ బై టూ త్రీ బై ఫోర్ సెవెన్ బై ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ బై సిక్స్ సో ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక మీరు వీటి మధ్యన గ్యాప్ ఎంత ఉంది దీనికి దీనికి గ్యాప్ వన్ ఉంది సో దీనికి దీనికి గ్యాప్ వచ్చేసి ఎంత ఉంది వన్ ఉంది సో దీనికి దీనికి గ్యాప్ వచ్చేసి వన్ ఉంది సో దీనికి దీనికి గ్యాప్ వచ్చేసి వన్ ఉంది సో ఒక అబ్జర్వేషన్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే అన్నిటికీ గ్యాప్ వచ్చేసి వన్ ఉంది డిఫరెన్స్ వచ్చేసి గ్యాప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిఫరెన్స్ ఓకేనా సో దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ వన్ దీనికి డిఫరెన్స్ వన్ సేమ్ డిఫరెన్స్ ఉంటే మాత్రం ఈ లాజిక్ అప్లై చేయాలి చూడండి సేమ్ డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి సో ఈ డినామినేటర్లు మనకి అవసరం లేదు ఇంకా డైరెక్ట్గా ఏది పెద్ద వాల్యూ అంటే డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ తీసేసేయండి సో మనకి బిగ్గెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఏది అంటే సెవెన్ ఇందులో వాల్యూ ఏది సెవెనే కదా సో ఇది మనకు అవసరం లేదు ఇంకా జస్ట్ వీటిని మాత్రం చూడండి సెవెన్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ డైరెక్ట్ చూసే చెప్పేయచ్చు అక్కడ స్మాలెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఏదంటే వన్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఓకేనా సో సెవెన్ బై ఎయిట్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ మనకి ఇంతకుముందు వచ్చిన ఆన్సర్ కూడా అదే ఇది ఎప్పుడు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఓకేనా డిఫరెన్స్ వచ్చేసి సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను మీకు అర్థమవుతుంది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే క్వశ్చన్ ఇంకోటి ఉంది అనుకోండి ఏది అంటే జస్ట్ చెప్తున్నాను త్రీ బై ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ బై సెవెన్ లెవెన్ బై థర్టీన్ టూ థర్టీన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఓకేనా సో ఇందులో గ్రేటెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఏది అని చెప్పేసి అన్నాడు అనుకోండి సేమ్ ఇదే మెత్ర అప్లై చేస్తున్న సో గ్యా డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ టూ 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 ఉంది సో ఇటువంటి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ ఇగ్నోర్ ద డినామినేటర్స్ డినామినేటర్స్ మనకి అవసరం లేదు ఓకేనా ఇందులో ఏది గ్రేటెస్ట్ వన్ సో థర్టీన్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ వన్ అంటే గ్రేటెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ అది అయిపోతుంది స్మాలెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఏదంటే త్రీ ఇది అనమాట ఓకేనా ఎప్పుడు అంటే ఈ లాజిక్ జస్ట్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ సేమ్ ఇక్కడ అన్నిటిలో డిఫరెన్స్ టూ టూ డిఫరెన్సే ఉంది కాబట్టి అది లాజిక్ అప్లై చేసాము సో మరి ఓకే నెక్స్ట్ అలా డిఫరెన్స్ వేరుగా ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ సే వన్ లేదనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే క్వశ్చన్ ఇంకోటి రాస్తున్నాను వన్ బై టూ ఉంది ఒకటి త్రీ బై సెవెన్ ఉంది ఒకటి ఫైవ్ బై సిక్స్ ఉంది టూ బై ఫైవ్ ఉంది సో ఇప్పుడు చూడండి డిఫరెన్స్ వన్ ఉంది ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఫోర్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఆ లాజిక్ అప్లై కాదు దానికి ఏం మెదడు చేయాలో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ మెదడు చూద్దాం ఓకేనా రైట్ సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా జస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏమున్నప్పుడు చూసే చెప్పేయచ్చు సో డిఫరెన్స్ వన్ 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 ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుర్తుపెట్టుకోండి సేమ్ వన్ 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 సో ఏం చెప్పేయచ్చు ఆన్సరు జస్ట్ ఇగ్నోర్ ద డినామినేటర్స్ మనకి డినామినేటర్ అవసరం లేదు ఏది పెద్దది సో ఇది పెద్దది సో సెవెన్ బై ఎయిట్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇంకొక ఫోర్త్ మెథడ్ చూద్దాం ఫోర్త్ మెథడ్ వచ్చేసి ఏంటంటే క్రిస్ క్రాస్ ఓకేనా క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ సో క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ అంటే చూడండి ఫస్ట్ ఈ రెండు తీసుకుంటున్నా వన్ బై టూ యాజ్ ఇస్ మళ్ళీ రాస్తున్నా వన్ బై టూ త్రీ బై ఫోర్ సెవెన్ బై ఎయిట్ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఓకేనా సో ఈ రెండిటిలో ఫస్ట్ ఈ రెండిటిలో బిగ్గెస్ట్ వన్ ఏదో తెలుసుకుందాము సో చూడండి అడ్డ గుణకారం తెలుసు కదా మీకు అడ్డ గుణకారం చేసిరు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ సో క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ లేదు అంటే చూడండి సో ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ఇది టూ త్రీ జా సిక్స్ ఇందులో పెద్ద నెంబర్ ఏది సిక్స్ అంటే ఇది గ్రేటెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ అనమాట అంటే ఇది ఇగ్నోర్ చేసేయండి ఓకేనా అది అవసరం లేదు మనకి ఓకేనా రైట్ మళ్ళీ ఈ రెండింటిలో పెద్దది ఏది అని చెప్పేసి చెక్ చేయాలంటే సేమ్ యాజ్ ఇస్ ఎయిట్ త్రీ జా ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ సెవెన్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఈ రెండింటిలో పెద్ద నెంబర్ ఏది ట
క్రాస్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ టూ త్రీ జా సిక్స్ ఏది పెద్దది ఏది పెద్దది అంటే ఇది ఇగ్నోర్ ఓకేనా మళ్ళీ ఈ రెండులో చెక్ చేద్దాం ఓకేనా ఎయిట్ త్రీ జా ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ సెవెన్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ ఏది పెద్దది ఇదా ఇదా ఇది పెద్దది అంటే ఇది ఇగ్నోర్ ఇది అవసరం లేదు ఎలిమినేటెడ్ రైట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఈ రెండులో ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ జా సిక్స్ సెవెన్ జా ఫార్టీ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ జా ఫార్టీ ఓకేనా ఈ రెండులో ఏది పెద్దది సో ఇది పెద్దది సో ఇది ఇగ్నోర్ చేసేయండి మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇది సో ఏ మెథడ్ చేసినా మనకు ఆప్షన్ C is the perfect answer. Okay, na? So, these four methods, you can follow the follow-up and the examination point of view. You can do it easy. Okay, na? So, I will tell you one example. You can do the exercise problems. You can do the answers in the comment box. Okay, right. So, I will tell you one example. So, I will tell you one example. Okay, right. Okay, right. So, I will tell you one example. Okay, right. So, I will tell you one example. సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అని చెప్పేసి ఉంది అనుకోండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎగ్ ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ ఎక్సర్సైజ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఆర్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లం ఏదైనా అనుకోండి ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ వన్ త్రీ బై సెవెన్ కామా ఫైవ్ బై నైన్ కామా వన్ బై ఫైవ్ కామా సెవెన్ బై లెవెన్ సో ఇందులో ఆప్షన్ ఏ బిసిడి సో ఏది ఆన్సర్ కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ రాయండి ఓకేనా ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లం వన్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాను ఏది బిగ్గెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ మీరు రాయండి ఓకేనా ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది రైట్ సో ఇంకో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ టూ ఇస్తున్నా చూడండి టూ బై త్రీ కామా త్రీ బై ఫోర్ కామా ఫైవ్ బై సిక్స్ కామా ఎయిట్ బై నైన్ సో సేమ్ ఇందులో కూడా గ్రేటెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఏదో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఏ బిసిడి సో ఏ బిసిడి సో ఇది మనకి క్వశ్చన్ నంబర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చెప్పండి ఓకేనా సో ఇది కాకుండా ఇంకా కొంచెం పెద్ద నంబర్ ఎక్సర్సైజ్ నంబర్ త్రీ ఎక్సర్సైజ్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఇస్తున్నా చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీలో వచ్చేసి ఏ వచ్చేసి ట్వంటీ బై ట్వంటీ వన్ బి వచ్చేసి ఫార్టీ వన్ బై ఫార్టీ టూ సి వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ బై థర్టీ సెవెన్ డి వచ్చేసి సిక్స్టీన్ బై సెవెంటీన్ సో మీకు ఏ వే ఈజీగా ఉంటే ఆ వేలో చెప్పేసండి ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ఓకేనా వన్ టూ త్రీ కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ రాయండి మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లోనే కామెంట్ రూపంలో రాయండి నేను కంపల్సరిగా మ్యాక్సిమం రిప్లై ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకేనా సో ఇంకా ఏదైనా పర్సనల్ డౌట్ ఉంటే కింద ఇంతకుముందు స్క్రోల్ అయింది కదా ఆ నంబర్కి వాట్సాప్ మాత్రమే చేయండి జస్ట్ ఓన్లీ వాట్సాప్ నంబర్ మాత్రమే అది ఓకేనా రైట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు ఏదైనా టాపిక్ ఇంకా కావాలంటే దాన్ని కూడా మీరు ఆ టాపిక్ కావాలి సార్ అని చెప్పేసి పెట్టండి నేను దాన్ని ఈజీ వేలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను ఓకే రైట్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి ఒకవేళ నచ్చకపోయినా పర్లేదు డిస్లైక్ చేయండి ఎందుకంటే ఎంతమందికి నచ్చుతుంది ఎంతమందికి నచ్చట్లేదు అని నాకు తెలుస్తుంది ఓకే నచ్చితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి ఇది మీకు నచ్చితే ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేసేయండి ఓకేనా సో ప్రశాంత్ జాబ్స్ అడ్డా మాత్రము ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సో ఇటువంటి ఇందులో ఈ జస్ట్ ఇది పార్ట్ వన్ ఫ్రాక్షన్స్లో ఇది పార్ట్ వన్ మాత్రమే సో ఇంకా పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ పార్ట్ ఫోర్ వీడియోస్ అప్లోడ్ అవుతాయి ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్